Venku pravá zima, je třeba dobře se obléknout, ale pod bundami nejsou svetry a mikiny, ale nádherné třpitivé šaty a dlouhé róby. K tomu tácek s jednohubkami. Jsme opět na plese na Jižní Moravě. Tentokrát je to školní ples ve Velkých Bílovicích. Dobrý večer, my jsme tady dneska připravili školní ples základní školy Velké Bílovice. Připravovalo to Združení rodičů a přátel školy. Za třídy jsou různí důvěrníci, kteří vlastně jsou ve spolku Združení rodičů a přátel školy a hlavními organizátory jsme tady my dvě. Kolik vás jinak celkem je pořadatelů? Dohromady asi 20. Za každou třídu je tady 19, 18 tříd, takže za každou třídu zhruba jeden až dva důvěrníci. Jak je to náročné uspořádat takový ples? No tak starosto je relativně veliká, ale dá se říct, že to nějakým způsobem zvládáme. A nejdůležitější je zorganizovat děti vlastně z deváté třídy na, na polonézu a potom zajistit tombolu. Za což teda děkujeme všem, kteří přispěli, protože jich bylo hodně, máme krásnou velkou tombolu, takže moc děkujeme. Co bylo programem tohoto plesu? Tak hlavní programem je to, aby ty devátáci otančili tu polonézu, užili si vlastně ten uh, svůj čas slávy, aspoň na chviličku, potom mají ještě společný tanec a pak si uh, přijdou pro své rodiče a mají ještě s, uh, s nimi rodiči svůj tanec, takže každý si užije opravdu to svoje a myslím, že rodiče jsou velmi vždycky pišní, když to všichni tak krásně zvládnou a nikdo nikde neškobrtne a pokud ano, tak se toho nikdo nevšimne. <laughs> Rozděl ty polonézu nacvičoval? Tento rok nacvičovala Lenka Růžičková, každý rok je to jinak, máme trošičku problém najít toho ochotného, kdo by to nacvičoval, což jakoby budeme řešit už na příští rok, takže za to vždycky děkujeme, pokud se někdo ujme tady tohoto, protože samozřejmě zvládat tady ty puberťáky taky není úplně nejjednodušší. Co dalšího si lidi můžou na tomto plese zažít, nebo co si užijou? Tak jak už bylo zmíněno, máme tady úžasnou tombolu, máme opravdu spoustu cen, takže si myslím, že každý, kdo si koupí lístek, tak vyhraje. A potom ještě, aby jsme podpořili základní školu, vlastně pod kterou to děláme, tak máme tady ještě prodej náramků. Jsou to různé náramky pro holky, pro kluky, můžou děti, pro děti přinést domů rodiče. Takže snažíme se ten prodej podpořit tím, aby se mohli do té školy zase dát peníze, aby mohli koupit nějaké pomůcky, nějaké odměny potom, když ti žáci jsou šikovní a přispíváme i na lyžařský kurz třeba. Vrcholem i tohoto plesu byla polonéza žáků 8. a 9. tříd, na kterou se všichni nesmírně těšili. Tak se na ní pojďme podívat. Jak se vám líbila dnešní poloneza? Tak poloneza byla úplně výborná, byla moc hezká a myslím si, že dneska byli dojatí nejen rodiče, ale i spoustu návštěvníků plesu, protože jsme moc rádi, že konečně po dvouleté pauze zase mohli ti kluci a holky ukázat takový úvod do společenského života s takovou grácí a noblesou, jako jsme dneska viděli. Choreografkou před tančení a ikonou tance ve Velkých Bílovicích je Lenka Růžičková, která s dětmi celou polonézu nacvičila a tak jsme se jí zeptali, jak náročné byly tréninky s žáky. Bylo to moc příjemné, vlastně až mě to překvapilo, musím říct, protože už nějakou dobu nepracuji s pubertálními věky a bylo to super, vždycky mě překvapili, že je to vlastně i bavilo, jsem měla pocit a na začátku jsme si řekli, že to zkusíme udělat tak, aby nás to bavilo všechny a myslím, že to se podařilo. Po jakou hudbu si vybrala k tanci? Mm -hmm. Takže byla to od Petra Iliče Čajkovského Labutí jezero, a měla 6 minut a byla krásná. Lení, ty jsi choreograf a pracuješ většinou s tanečníky, ale určitě je to strašně náročné pracovat s netanečníky, takže když to můžeš srovnat, nebo jaká je to vlastně práce? 
Takže je to úplně něco jiného, než pracovat s tanečníky, já jsem do toho s tím takhle šla, takže jsem ten záměr takový to měla, takže to bylo fajn a netlačila jsem na výkon, ale na tu radost. Jak jsi byla spokojená s výkonem svých svěřenců? Byla jsem velice spokojená a byla jsem dojatá, musím říct, protože už jsem vlastně polonézu nedělala dlouho, naposledy před 15 lety, když jsem byla těhotná a potom jsem řekla, že si dávám pauzu, že jsem po 10 letech, že to stačilo, takže po 15 letech a navíc jsem tam měla syna, takže to pro mě byl velký sentiment, takže jsem si to velice užila, děkuji. No a co na svůj výkon říkali přímy aktéři vystoupení? Já mám z toho velmi dobrý pocit, ale ta nervozita tam byla, no. Co vám paní choreografka říkala, že je vlastně nejdůležitější na předvedení toho tance? Dát najevo lidem to, že nás to fakt bavilo a fakt nás to bavilo. Jak jsi užil tréninky? No tak já tancuji v chase, takže pro mě to bylo jednodušší, ale pro ostatní chlapce tak to bylo po, po někud těžší. Přejeme všem žákům a také pořadatelům plesu spoustu radosti a vzpomínek na krásné chvíle strávené na školním plese, kdy ze žáků alespoň na chvíli byly dámy a pánové.